Hello, good evening, everyone. Good evening. Hey, how are you, people? How are you today? Very well. Ah, that's cool. That's nice. How was your weekend? Try to do this thing. All right, let's see. We are like right just five people. So we're going to start class since it's basically eight. Okay, eight o'clock. So we're going to start. So good evening, everyone. Okay, today we are going to start a new uh, unit. Vamos a comenzar una nueva unidad. Uh, Vamos a ver un par de temas diferentes con relación a lo que hemos estado viendo. So I think it's going to be like a little bit more interesting, va a ser un tanto más interesante, porque ahora vamos a entrar a, a un tema de preguntas abiertas. How come? It's going to be in simple present. Vamos a estar igual siempre en presente simple, pero ahora sí ya será con uh, open questions, con preguntas abiertas utilizando a uh, uh, WS question o WS words que serían las, las las tipos de preguntas que vamos a estar con los cuales vamos a estar trabajando okay so it's going to be uh, very very interesting okay so people why don't you turn on your cameras please okay so we start the class so please turn on your cameras okay. good evening teacher good evening Carlos Good evening, teacher. Okay, good evening, mister. All right, so uh, we're going to start. Okay, vamos a comenzar con la lista de asistencia. And please, uh, encienda sus cámaras, okay? Let's see. Uh, Carla Lisette. Okay, not here yet. Carlos Eduardo. Present. Okay, thank you, mister. Carlos Gualberto. Dania Rebeca. Okay, no hear yet. Eric Jonathan. Okay. Let's see, Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you, Mr. Giovanni Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Mr. Juan Carlos Peña. Okay, not here yet. Juan Osmel. Present. Thank you, Juan. Kevin Ramirez. Okay, yes. Marlon Alberto. Present. Okay, Marlon, thank you. Miguel Angel. Present teacher. Okay, thank you. Present teacher. Okay, thank you, Miguel. Nancy Yvette. Okay, not connected yet. Omar Alfredo. Hmm. Okay, not here yet. Silvia Suleima. Present. Okay, thank you, Silvia. Suleima Veronica. Nah, not here yet. And uh, Walter Daniel. Present teacher. Okay, thank you, Walter. Good, let's start. So as I told you today, we have a lot of information to share. So we're gonna start because we need to move on. So let's see, let's put 
this is the, the presentation. Okay, so good evening everyone to the video conference. I was going to the video conference 11, okay? The topic for this video conference is going to be information, questions, and answers, okay? That is going to be the topic for tonight. Remember, information, questions, and answers. That is pretty much what we're going to be studying. So, esto es básicamente una forma uh, del presente simple que hemos estado, con el cual hemos estado trabajando, solo que acá ya no serán yes, no questions, sino que ya serán preguntas abiertas. Okay, that's the difference. Okay, let's, let's start. So, the class agenda for tonight. Uh, Silvia Suleima, can you please tell me about reading the first part of the agenda for tonight? Okay. Short review from last week's topics. Okay, very good. Thank you. So we're going to have a short feedback from the previous topics from last week. Vamos a tener un pequeño repaso de los temas que estuvimos discutiendo uh, la semana pasada. So let's see if you remember them. Okay, Juan Carlos Palacios. Can you help me out reading, please? Vocabulary re relate to different departments in a company. Okay, thank you. Yeah, we're going to see vocabulary related to different departments in a company. Entonces, vamos a ver vocabulario relacionado a los diferentes departamentos dentro de una compañía. Okay, that's for today. And then we are going to have an introduction to the obvious question. Vamos a tener una introducción a preguntas, pero estas preguntas ya van a ser con unas que se llaman WH words, que son preguntas básicamente que son palabras para hacer o formular preguntas informativas. And then we're going to have practice information questions and answers, ¿ok? Entonces vamos a hacer una práctica igual, okay? the question answers, like the ones we have been practicing and then we are going to finish with a short activity. Vamos a terminar con una pequeña actividad, okay? Probably it's going to be in the manual, probablemente sea en el manual, or probably we are going to do a practice, or probablemente sea con una práctica. Good, let's start. Now, let's start with the first part of uh, the agenda, which is going to be, okay, the short review from last week's topics. Okay, now, I will ask this to everybody in this class. What did you remember from last week? ¿Qué recordamos de la, de la semana pasada? Not from the class. I'm talking about the whole week. Estoy hablando de toda la semana. What do we remember? Yes, no question. Ah, we were practicing yes, no questions. Very good. We were practicing daily routines. Okay, very good. We were practicing daily routines. That was one of the main topics. Simple from the last present. Week. Ah, very good. We were practicing simple present. There you go. What else do we remember? What else were we practicing last week? ¿Qué más recuerdan? Something that comes to your mind. So let's see if, you, if we uh, exactly remember what we were discussing last week. Uh, and for that, I want Marlon. Are you there? Yes. All right, Marlon. We were practicing simple present in first person, plural, and also in third person. Okay. So now, what do I want, uh, Marlon? I want you to give me an example of a question. It might be in third person, it might be in plural, it might be in first person, as you want. Can you please ask a question, okay? Or formulate a question, the ones that we were practicing uh, last week? Okay, teacher. Mm -hmm. Does Maria go to the church? Okay, does Maria go to the church? All right, good. Uh, let's see. Giovanni Pineda. 
¿Cuáles eran los dos modelos de, de respuesta que teníamos a ese tipo de preguntas? Uh, Microphone, mister. <laughs> eh, eh, repeat the question, please. Okay, Marlon. Okay. Uh, does Maria go to the church? Does Maria? Sería yes, she does. Y no, she doesn't. Ah, okay, very good. Yes, she does. Positive statement. No, she doesn't. Negative statement. Okay, good. Juan Carlos, Giovanni uh, answered to a question that was formulated by Marlon. It was in third person. Now, can you please uh, formulate a question using plural? Uh, plural. Uh, to Juan Carlos. To Juan Carlos. Okay. You did it good. You did it good, Giovanni. I'm, I'm plural teacher. Okay. Yes. Um, do you do do you do you work in a station? Do you work in a station? Okay, Kevin, how do we answer to that question? ¿Cómo respondemos, Kevin, a ese tipo de preguntas que hizo Juan Carlos? Gracias, Simplora. Do they work in the gas station? Kevin, do you listen? Tenía problemas. Ah, ok. Um, ok, ok. Good. Eh, pero, es sobre pero, la pregunta, ¿verdad? What yes. did you do remember from Sweet? Ah, eh, en este caso, Juan Carlos formuló una pregunta. Quiero que me le dé respuesta a esta pregunta. Juan Carlos, ¿podría uh -huh. repetir la pregunta? Do they work in the gas station? They work. Um, yes. Do they? Uh, do they work in the gas station? Uh, yes, I do. Do they? They. The ellos. Ah. Uh, they, they, yeah. uh, do. Do they? Yes, do they? Mm. Um, el do they tiene que darle de la vuelta. Eh, yes, they do. Yes, they do. Okay, that's positive. And in negative? Um, no. No, they don't. No, they, no, they don't. Ah, okay. No, they don't. Okay. All right. Who got the wrong final? Nah. Very good, Kevin. Yeah, no, they don't. That was the answer. Alguien creo que le sopló por ahí. I heard. I don't know. But anyway, that was cool. Thank you, Kevin. So that was part, okay, that was part of the topics that we were discussing last week, okay? Eso era parte de los temas que estuvimos viendo la clase pasada. I mean, not only the last class, sino la semana pasada. Okay. Okay. Now, we're going to try to omit this one because um, we're going to start with these words. Okay. What do you do every week? And, uh, okay. So you see, if you, this, this one, this type of questions are related to daily activities. Okay. Entonces, como estas están relacionadas a las daily activities, no nos vamos a detener mucho en ello, porque tenemos información bastante importante eh, que compartir esta noche. So, we're going to start with it, because we are going to do some practices, porque luego vamos a hacer 
un par de prácticas. So, just give me a second. I'm going to make this higher. There you go. Okay, what are we going to start with? We are going to start with a vocabulary. We are going to practice a vocabulary that we got in the manual in the beginning of the unit number three. Okay, that is part of this vocabulary. Okay, ¿qué vamos a hacer con un vocabulary que tenemos acá? Simplemente lo vamos a leer y vamos a comprender el significado de cada una de estas palabras. Okay. This is working with different departments. And the first one is production. Okay, production. Juan Osmel, can you please read the information about this? This is the definition of production, okay? This is la of pequeña course. definición que tienen, okay? Okay, production. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay, thank you. Control and supervise the production workforce and the inventory. So that is the meaning of production. Entonces, es la pequeña definición que se tiene ahí acerca de la producción. Ok. Ese es como el departamento de producción. Ok. In a company, en una compañía. Ok. That's production. It says control and supervise the production workforce and inventory. Ok. So, básicamente, ¿de qué se encargan? De controlar y supervisar la producción, ¿ok? La fuerza de la producción, en este caso, y los inventarios, ¿ok? That's production. That's the meaning of it. Este vocabulario es tomado del manual, de la primera página de la unidad 3, ¿ok? This is part of that. The only thing is that in there is a lack of data disorganized. And in here, I got it organized. Let's, let's continue. It says research and development. Research and development. Miguel Angel, can you please read that for me? Okay. Develop the seeing new or improved existing products or process. Ah, okay, very good. Thank you, Miguel. Develop, design new or improve existing products or processes. Okay. So, what is this department in church of? Entonces, este tipo de departamento, okay, es el departamento de qué? Okay. El departamento que se encarga de desarrollar y diseñar, okay, digamos, productos nuevos o productos existentes. ¿Y qué hacen con los productos existentes? Simplemente innovarlos, ¿ok? Entonces, este es como el departamento de investigación y desarrollo, ¿ok? From companies. That is its goal, research and development. Entonces, ¿de qué se encarga? De desarrollar, diseñar, nuevo uh, producto o mejorar el producto existente. That's what it says, ¿ok? I'm just giving a brief introduction of this word. Simplemente vamos dando una breve introducción de este vocabulario que tenemos al principio. Ok. Simplemente para que vayamos conociendo a qué tipo de departamentos nos referimos a en ese vocabulario. Ok. Let's see. Purchasing. Ok. Purchasing. Uh, Carlos Eduardo. Can you help me out reading, please? Can you please help me out reading the definition of purchasing? Okay. I am acquire raw materials, production equipment, etc. etc. For the use, etc. For the use of the organization. Ah, okay, thank you. All right, what does purchasing mean? It says buy and acquire raw materials. Okay, raw materials, si se preguntan qué, qué significa raw materials, es materia prima, por así decirlo. Okay, raw material, raw es producto en bruto. Okay, that's the correct meaning. Okay, 
producto en bruto. But in this case, as it is a company, all right? So that is materia prima, okay? Buy and acquire raw materials, production equipment, okay? Equipo de producción, etc. For the use of the organization, para el uso de la organización, or company. Entonces, este es departamento de ventas. That's the department, okay? That's the one that is in charge of doing those type of things. Good. Up to now, do we have any questions related to vocabulary? Hasta ahora tenemos alguna pregunta con relación a alguna palabra o vocabulario que tengamos ahí. Or everything is getting clear. O todo va claro. What is develop? Develop. Develop es desarrollar. Desarrollar. Eh, excuse me, teacher. Y, y entre develop y development. Develop es el verbo. Indicación. Development es el nombre. ¿Ok? Development, desarrollo. Develop, desarrollar. The one that indicates action. Yeah, that's the difference. Any other word or question that you might have? ¿Alguna otra pregunta? Okay, cool. No more questions. Let's continue. Okay. We got the marketing department. Okay. The marketing department. So let's see. And for this one, I want Sylvia to help me already. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, thank you. So the marketing department, it says research and identify what customers want and need at the right place. Okay, so what is this? It's, this is like como el departamento de ventas or, or the marketing, in that case. Okay, research and identify, okay, investiga e identifica what customer wants. Lo que los clientes necesitan, ok, o quieren, at the right place, en el lugar adecuado, en el lugar correcto, ok. So this is the department of marketing, ok. Remember that. That's the only thing that we got for this, this, this type of department. So let's move on. Remember, this, this, this thing, are from the manuals. I don't know if you're taking notes. No sé si están tomando nota de ellos. If you are, I can, I can wait for you. If not, I can move on. So let me know. Research. All right, good. Let's move on then. Give me a second. Human resources management. Okay. Human resources management. What is the human resources? So in this case, it's like, like el departamento donde um, contratan personal. Okay. That is this. This is the one. So and for this one, I want. Alexander, to help me read. Recreate, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, thank you. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay. Entonces, ¿de qué se encarga este departamento? De reclutar, seleccionar y entrenar empleados nuevos ok para el trabajo adecuado dentro de la compañía so what type of department is this one everybody knows that this is the department of human resources what is human resources in this case okay what is what how it's called this department in a company 
Do you know in Spanish the meaning of human resources management? ¿Conocemos el significado en español de este, de este departamento? Recursos humanos. Recursos humanos. There you go. That is it. Okay. El encargado de reclutar a trabajadores nuevos. Okay. And train them y entrenarlos. That is the one. Let's keep going. It says accounting and finance. Remember, this is the department that belongs to the money, okay? That goes or deals with the money. And for this one, I want Walter to help me a reading. Accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow and and outflows okay very good thank you walter accountant and finance it says keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows and what are inflows and outflows in this case recordemos que este tipo de departamentos es aquel que se encarga de manejar lo económico, ok, las entradas y salidas, uh, talking about money from my company, entonces inflows son las entradas, ok, los incomes, hablando de dinero, son las entradas que tiene una compañía, en outflows son los gastos o las salidas que tienen, ok, that is the difference, inflows, money that comes to the company, outflows, money that spends the company, Good. Do we have any question up to now? Tenemos alguna pregunta hasta acá. Teacher, esta pregunta, esta palabra inflow and outflow son especialmente para accounting and finance. Eh, difícilmente las encontramos en otro. En otro yes. Lugar. Yeah. Eh, básicamente para manejar, exactly, eh, manejar, uh, son términos like financieros, por así decirlos. Ya que generalmente no se encuentran eh, en vocabulario normal o regular. ¿Ok? This is just talk about eh, finance. Y aquí es ya cuando hablamos de cosas financieras. ¿Ok? Of a company. Yeah. So, inflows, outflows. There you go. Remember, this vocabulary, este vocabulario lo tienen en, al principio de la página en la unidad, de la unidad 3. ¿Ok? Solo que ahí lo tenemos desordenado. Ahí lo que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿ok? So, and in here, acá pues ya les voy dando una, una breve eh, explicación de qué es cada uno de ellos y si pues tenemos alguna duda en cuanto a vocabulario, alguna palabra que no comprendamos por completo. So, this is, this is the reason why I put this vocabulary in the presentation. Ok, so, let's continue. So, I think this is the last, the last one. I'm going to put it off. Yeah, this is the last one. Okay, cool. ¿Alguna pregunta con relación a estas palabras o uh, vocabulario? Buenas noches, teacher. Yeah, good night, teacher. Good evening. Uh, good evening. Este, yo vengo entrando a, a la clase porque no había podido, tenía problemas de red. Ah, yeah, you were the one, right, that, that you got the problems. Yes, sí, creo que sí, estoy viendo los mensajes acá. Even Nancy has problems. Ajá, no se preocupe, pues, el momento hemos estado explicando vocabulario que está al principio de la unidad 3 del manual, que es relacion, con relación a los diferentes departamentos dentro de una compañía, ¿ok? Entonces, ahí teníamos un pequeño... Uh, digamos, el nombre del departamento, like accounting and finance, human resources management, y a la par, pues, está una pequeña definición de cuál es la función de ese, de ese departamento dentro de una compañía, ¿ok? That's pretty much what we have been doing. Eso es como básicamente lo que hemos estado haciendo. Ok, knowing about that vocabulary. Eh, como le repito, ese, vocab ese vocabulario está básicamente al principio de la unidad 3, if you want to find it out. 
Just give me a second, guys. I'm going to answer to Nancy because I think Nancy has not come in. Okay, let's keep going. Good, so that's part of the things that we were doing and uh, let's keep going. Let's continue with the topics that we got for today. Good, information questions. Look, ahora vamos a la parte gramatical. How come? Remember, today we're going to start a new topic as I told you, okay? That is called information questions. What is this about? Look. Este tipo de preguntas, básicamente la estructura inicial, básicamente casi toda la estructura, ya la hemos estado practicando con las uh, positive and negative statements in simple present. Pero, ¿qué hacíamos con el simple present? Si recordamos, simplemente solíamos comenzarlas con auxiliar las preguntas, ya sea do o does en tercera persona. But what are we going to do in here? Pues ya acá, ya le agregamos algo adicional a esa estructura para que se conviertan en information questions. ¿Ok? And what are we going to start with? Vamos a comenzar con la estructura. ¿Ok? Tenemos que conocer la estructura para poder entender y cómo dar una respuesta a este tipo de preguntas y cómo poderlas formular. So, take a look at this. In here, I have, okay, basically the structure of these type of questions. ¿Cuál es la estructura que tenemos acá? Look, tenemos question word, okay, que es lo nuevo que le vamos a agregar, okay, a la estructura previamente estudiada la semana pasada, okay. Question word plus auxiliary word, que en este caso será do o does. Does en tercera persona, singular. Ok, do, recordemos, primera, segunda persona y los plurales. Then we have the main verb, el verbo principal, and then we have a complement. Ok, luego tenemos un complemento. Check this out. In here, I have an example of it. Ok, this is a clear example of this type of questions. Carlos Gualberto, can you please help me out reading this question? Where do you do study English? Ok. Si se acuerdan en las preguntas que solíamos hacer la semana pasada, nosotros decíamos, do you study English? ¿Estudias inglés? Right? Do you study English? Y teníamos dos modelos de respuesta. Yes, I do. Positiva. No, I don't. Negative. Ok. Now, what do we do in this type of questions? Ahora, acá, ¿qué hacemos con este tipo de preguntas? Agregándole una question word o WH word, aquí ya se convierte en una pregunta informativa. ¿Ok? Entonces, acá ya no volvemos a contestar con yes y no. Aquí sí damos, damos una breve explicación de lo que nos están preguntando. Example of it. Where do you study English? ¿Dónde estudias inglés? I study English in the school. So you see? Estudio inglés en la escuela. To say it like that. Okay. So in here, ¿qué, nos está pre qué, nos, ¿qué estamos preguntando en, valga la redundancia, la pregunta sobre el lugar donde se desarrolla la actividad o la acción que está transmitiendo el verbo principal? En este caso, recordemos, el verbo principal es study, ¿ok? Entonces, nos estamos preguntando, estamos preguntando sobre un lugar donde se desarrolla esa actividad. So, en la respuesta, pues, ahí ya tiene que ir el lugar. So, it says, I study English in the school. Si ven, aquí ya no volvemos a decir yes, no. Okay. Yes or no in the answer. In here, it has to be very, very specific. Okay. So, cool. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con el ejemplo o la, o la estructura? Any question? Just let me know. 
where everything is getting clear. Todo va muy bien. Okay, cool. It makes me think that everything is going cool. Let's put up some examples. Okay, so introduction to WS questions. So in here we have some examples. Okay, vamos a ir viendo cada una de las WS words que vamos a estar trabajando, con las cuales vamos a estar practicando eh, durante esta semana. Tú sabes la edad, okay? So, the first one is what. Creo que esta palabra ya prácticamente todos en esta clase la conocemos. Okay? I think most of you know about this word. Okay? What. Right? What means que. Esa sería la traducción. The what. Remember. Que. Okay? So, in here we have one example. Y acá pues tenemos un ejemplo. Okay, it says, what do you do? Okay, what do you do? Like, ¿qué haces? O a qué te dedicas? Esa sería la pregunta. Okay, what do you do? ¿Qué haces o a qué te dedicas? Next one. La siguiente será, where. Where means, ¿dónde? Ese es el significado de la palabra where, okay? Donde. This is really important for us to know each one of them because in the practice we are going to need them. Porque en la práctica sí las vamos a necesitar mucho, okay? So, what, where, okay? Remember, what, qué, where, donde. En este caso acá estamos haciendo alusión o estamos queriendo información de dónde se desarrolla una actividad. Okay. Y luego vamos a jugar con las respuestas de este tipo de preguntas. Then we got when. Okay. When. Remember, when. Like, when do you play the guitar? Look. When do you play the guitar? Like, cuando. That is the correct meaning of this WH word. Remember that. Cuando. Okay. That is the correct meaning. Okay. So when do you play the guitar? Like, cuando tocas la guitarra? Then we got why. Remember that. Why. Digamos que esta es como la WH word un tanto más compleja. Un tanto más complicadita. Why. ¿Por qué? Porque acá damos explicación del porqué de una actividad. Okay, entonces acá se explica el por qué se desarrolla actividad, cierta actividad o actividades. So, why do you need help? ¿Por qué necesitas ayuda? So, you see, en este caso acá, pues estamos obligados a dar una respuesta con una justificación. O decir el por qué se hace ciertas actividades. Ok, so why. Then we got who. Ok, who. Who means quién. That is the correct meaning of this word. Like quién. Ok, so en este caso, cuando utilizamos who. Utilizamos who cuando queremos saber sobre una persona que desarrolla cierta actividad o actividades, ¿ok? In that case, we use who. So, Suleima, can you please read the question using who? Who do, who do, who that you work with? Okay, thank you, Suleima. Who do you work with? Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Esa sería la traducción de esa pregunta. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Ok, let's keep going. Then we got how. Remember that. Recordemos el tipo de pronunciación de how. Ok. How. That's the correct meaning of the pronunciation. Ok. That's the one. Okay, how significa 
¿Cómo? ¿Okay? En tono de pregunta siempre. ¿okay? Remember. ¿Cómo? All right. Remember that. How means cómo. Pero no del verbo comer. Sino que ya ese sería it. Okay, remember. So, how is just to ask questions. Juan Carlos Palacios, can you please read that? In that case, I, I, I'm missing the question mark in there. Okay, read it, read it, please. Leal, aunque ahí, al final, le acabo de hacer una pregunta. How do they plan the marketing? Okay, thank you. How do they plan the marketing? So, in, the, in that case, the question is missing, the question mark, okay? ¿Cómo planean, okay, el marketing? That is the question. In this case, the question mark is missing. But I'm going to put it there. Don't worry. Then we got what time. Okay. Remember, what time it is used, what, the time when we ask about the specific time we do an activity. Aquí es cuando preguntamos sobre la hora en la que desarrollamos una actividad. Remember that. Okay. La hora en la que desarrollamos una actividad. Juan Osmel, can you please read the question? What time do you start work? Okay, thank you, Juan. So, what time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? You see? Ahí que estamos preguntando, no por el trabajo, sino que la hora en la que ese trabajo se inicia. Okay? So, remember questions using what time? I used to ask about the time of an activity. Básicamente acá nos pide mencionar el tiempo o la hora en este caso en que una actividad es desarrollada. Good. Do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yes. yes. ¿Puedes repetirme el uso de la última que acabamos de, de, de ver, por favor? What time? Yes. Ah, ok. What time? What time lo utilizamos para mencionar la hora. Ahí, what time significa qué horas. ¿A qué horas? Basically. Ok. So, en este caso es cuando queremos saber sobre la hora en la que una actividad se desarrolla. Tal y como tenemos en el ejemplo. Dice, what time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? Ok. That is the, the function of this type of question. Entonces, es el uso de este tipo de inicio de preguntas, porque acá básicamente lo que hacemos es preguntar sobre la hora en que cierta actividad o actividades son desarrolladas. That is one of the, what, that is basically the main meaning of this. What time? ¿Estamos claros, Sulaima? Yes. Ah, ok. Thank Good. you, teacher. All right, you're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? From someone? Okay, cool. So, let's continue. Information question examples. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de ejemplos. Okay, how to work with this type of sentences and questions. Okay, Kevin, can you please read this question? Okay, what do you do? Okay, what do you do? Juan Carlos, give an answer. I teach English every night. Okay, I teach English every night. So, en este caso acá, okay, ¿qué queremos decir con esta pregunta utilizando el what? ¿Cómo traducimos esa pregunta? ¿Qué? ¿Qué haces? Ok, ¿qué haces? En este tipo de preguntas, como les mencionaba, tiene dos traducciones. Una, ¿qué haces? Ok, la otra es, ¿a qué te dedicas? Ok, remember that. 
algunas personas o la gran mayoría suelen utilizar otra frase aparte del what do you do y sería la misma el tipo de pregunta que suelen utilizar es este Entonces, dime un segundo. what do you like this What do you do for a living? You know what is what do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Ahí, ahí sí, básicamente la pregunta está en torno a nuestra profesión. What do you do for a living? No, I am a teacher. I am a student. I am an architect. I am a doctor. Okay. So, aunque la pregunta esté en presente simple utilizando un auxiliar do, en la respuesta podemos utilizar el presente simple utilizando el verbo to be. Okay. Good. So, let's continue. Um, let's see. Who can help me out with this? Omar, can you please read this question for me? Okay. Uh, good evening, teacher. Good uh, evening. Where do you work? Okay, thank you. Where do you work? So, in this case, ¿qué decíamos que significaba where? Donde. Donde, exactly. Okay, donde. So, en este caso, recordemos, la pregunta está enfocada no en la actividad, sino donde esa actividad es desarrollada. Okay, where do you work? So, where do you work? ¿Dónde trabajas? Listen up, where do you work? ¿Dónde trabajas? Okay, he says, I work in San Miguel. Si queremos mencionar el lugar, pero de una manera general, podemos mencionar el departamento o ciudad. Okay, I work in San Miguel. I work in... Uh, Santa Ana, I work in uh, San Salvador, I work in La Libertad. So you see, you have a plenty of information how to answer that question. Okay. Luego igual, podemos también mencionar el departamento donde trabajamos. Okay. Example, I work in finance department. Okay. Trabajo en el departamento de finanzas. So I work in the finance department or you can say I work in Metro Centro I work in the restaurant I work in Pizza Hut if you want to mention the name of the restaurant I work in uh, let's see what else in my city so pero aquí la idea es que la respuesta a esta pregunta básicamente es el lugar donde se desarrolla esa actividad Remember, no la actividad en sí, sino el lugar. So, one of the common questions. Una de las preguntas más comunes, ok, que se pueden utilizar uh, con esta estructura es, si yo le digo a Miguel, Miguel, where do you live? ¿Cómo me va a responder, Miguel? Si yo le pregunto, where do you live? I live in United States. Ok, very good. So, you see. I live in United States. So, en este caso ahí, ya está siendo contestada esa pregunta porque ahí lo que me interesa es el lugar en donde Miguel vive. Okay? So, that's the way. There you go. Let's continue. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando when. Okay? So, Carlos Gualberto, read this question, please. When do you play the guitar? Okay, thank you. When do you play the guitar? So, listen to that question. ¿Cuándo tocas la guitarra? Okay. ¿Cuándo tocas la guitarra? It says. Okay, we got two models of answer. Tenemos dos modelos de cómo hacer este tipo de respuesta. Okay. One. I play the guitar three times a week. 
¿Okay? ¿Cuándo tocas la guitarra? Ah, toco la guitarra tres veces a la semana. Three times a week. Right? Remember that. Three times a week. So, next one. Este es otro modelo de respuesta. I play the guitar when I have time. Aquí es una explicación un tanto más uh, razonable o abierta, por así decirlo. Okay. I play the guitar when I have time. Aquí ya involucramos una situación, por así decirlo. ¿Cómo así? Que este tipo de actividad, entonces yo lo desarrollo cuando algo sucede. ¿Y qué sucede acá? Cuando lo desarrollo, dice, I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. Ahí ya no estamos diciendo tres veces a la semana, dos veces al mes, una vez a la semana, una vez al día, sino que cuando tengo tiempo, when I have time. Entonces, ese tipo de preguntas utilizando el when, podemos hacerlas de estas dos maneras, dependiendo también de lo que se pregunte. Got Next question. Uh, let's see, Alexander, read this question, please. Why do you need help? Why do you need help? Okay, very good. So using why, in this case, questions using why, we have to give a very, very good explanation of this. Entonces acá, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un tipo de explicación un tanto clara, porque aquí sí nos preguntan el por qué de una actividad. ¿Ok? Remember, why significa por qué. El por qué de la de actividad. Good. Let's see. Uh, Juan Osmel, read the, the, the answer, please. I need help because I have a lot of work. Okay, very good. Thank you. I need help because I have a lot of work. Bien, ahí he puesto en negrita más que todos los verbos que necesitamos. Si ven, el verbo need va en la pregunta y también tiene que ir en la respuesta. Ahí sí los verbos tenemos que colocarlos en la respuesta. Remember that. Okay, so dice, I need help because I have a lot of work. So, Ahí básicamente ya está dando la explicación del por qué okay, de esa actividad. ¿Por qué necesita ayuda? Ah, necesito ayuda porque tengo mucho trabajo. Remember, el because acá es bien fundamental en esta pregunta utilizando why. ¿Por qué? Porque es la preposición con la cual nosotros vamos a poder dar una explicación del por qué de las cosas. Okay. So, I need help because, ahí ya va plasmado el because. Why, why do you need? Yeah, remember, why es por qué, en pregunta. Because es por qué, dando la explicación a dicha pregunta. Okay. Ambas significan lo mismo. Why and because significan lo mismo. ¿Por qué? Pero una se utiliza en respuesta. Y la otra se utiliza en pregunta nada más. Ok, remember that. Recordemos eso. Good. Uh, let's see who can help me out with this. Someone that has not participated that much. Ok. Carlos Gualberto, can you please read the question? Carlos Gualberto. What? Who do you work with? Okay, who do you work with? Okay, who do you work with? ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Can somebody tell me what I'm talking about there? ¿Qué me refiero con eso? trabajas? Exactly, right? Ahí básicamente lo que estoy haciendo es preguntar con qué otra persona yo hago cierta actividad o qué persona hace cierta actividad. Okay. So it says, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Ese with generalmente que va al final en las preguntas significa el con. Okay. ¿Con quién? There you go. So en la respuesta 
Si ven ahí, tenemos de nuevo. Ok. Let me see. The answer. Here. Tenemos el, eh, de nuevo el verbo. Ok. I work with. Y ahí llevamos de nuevo el with. Y luego la persona o grupo de personas con las cuales se trabaja. Ok. I work with my coworkers. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? I work with my coworkers. Trabajo con mis compañeros. Okay. So in that case, if you take a look in there, simplemente no preguntamos cómo se desarrolla la actividad, sino con quién se desarrolla. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Any doubt? Co-workers. Co okay, good. If you don't have any other word, I mean, question, let's move on. Okay, now, next question. Let me see. Suleima, let me a reading, please. Who do they plan the marketing? Okay, how do they plan the marketing? ¿Cómo planean el marketing? Okay. O cómo planean ellos el marketing? So you see, in that case, Ahí ya es una pregunta explicativa de cómo se va a desarrollar una actividad. ¿Ok? How, cómo. Good. Juan Carlos, read the answer, please. They investigate the, the customer's needs. Ok. They investigate, ok, the customer's need. Okay, they investigate the customer's need. Ellos investigan las necesidades de los clientes o del cliente. Okay, so you see, ahí básicamente ya tenemos cómo ellos planean un marketing. Si ¿Sí ven, ahí en este caso, bien podemos cambiar el verbo. Okay, en la, del verbo de la pregunta con el verbo de la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí básicamente en la pregunta estamos mencionando de cómo se planea, ok, cierta actividad. Entonces en la respuesta no vamos a poner plan, podemos poner el verbo que vaya de acorde al tipo de respuesta que vamos a dar. Por ejemplo, acá decimos, they investigate the customer's needs. Ellos investigan las necesidades de los clientes, ok. So in this case, ese es el, el modelo de verbo que pues Funciona mejor. Entonces ahí la edad. En ese tipo de preguntas. Good. Do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Any question? Ok. I like the idea that you do not have any question. Teacher, una pregunta. Ajá, tell me. Eh, siempre... Vamos a utilizar el do. Yes. Eh, where, es, where do, when do, why do, would do. Es un requisito que cuando estamos hablando en primera persona, segunda persona o los plurales, siempre vamos a llevar do, porque ese do funciona como un verbo auxiliar nada más que me dice a mí en qué tiempo verbal yo estoy haciendo la pregunta y nos indica si la pregunta está en primera o en tercera persona. Aquí olvidamos el das, va. El das, por a, lo olvidamos por ahora, No, por ahora no lo vamos a apartar porque ahorita nada más estamos viendo primera persona, segunda los, y los plurales, ¿ok? Cuando ya hagamos okay. preguntas con he, she, and it, ahí sí ah, ya no okay. sería do, sería das, ¿ok? Ok. Yes. okay. Sí, básicamente you. por eso mencionaba que era el mismo modelo, básicamente la misma estructura, de las preguntas que practicábamos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia con estas? Que acá ya le agregamos information words, eh, palabras informativas. ¿Ok? Y aquí básicamente esas palabras que generalmente se colocan al principio de las preguntas cambian por completo el contexto de lo que usted quiere preguntar. ¿Ok? Y la respuesta también. Exactly. Entonces la respuesta también, porque ya en el modelo de respuesta ya no usted ya no va a decir yes I do o no I don't. 
Okay. Okay. Y yo en ese tipo de modelo de preguntas le decía, do you work? ¿Trabaja? Entonces, usted me puede responder, yes, I do. Sí, sí lo hago. No, I don't. No, no trabajo. Pero acá yo le puedo preguntar, where do you work? ¿Dónde trabaja? Ah, usted me va a decir, ahí ya no me va a poder responder yes or no. Me va a tener que decir, I work in, y luego me va a mencionar el lugar donde trabaja. You see? Por eso se le conoce como information questions. Okay? Y no okay, solo puedo utilizar, idea. ajá, y no solo puedo utilizar where, también puedo utilizar uh, why. Why do you work? ¿Por qué trabaja? Ah, I work because I need money. Yeah. So you see? Entonces ahí tenemos una gran variedad de opciones de cómo formular eh, preguntas. Ok. okay. Yeah. Estamos claros, gracias. Ok, cool. Let's continue. Like, examples using what time. Entonces, este tipo de ejemplos acá podemos utilizarlos con what time. Recordemos, what time es para mencionar la hora, ok, la hora en que desarrollamos cierta actividad. So, let's see. Silvia, help me out reading, please. What time do you start working? Very good. What time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? You see? What time do you start working? And it says, let me see. Marlon, can you please uh, read the, uh, the answer? I start working at 4 p.m. Okay, thank you. I start working at 4 p.m. Si ven acá, ¿qué hacemos con este modelo de respuesta? Lo que hacemos es simplemente dar la hora en la que generalmente hacemos cierta actividad o actividades. Ok. Aquí no me pregunta cómo hago la actividad, no me preguntan cuándo la voy a hacer. ¿Dónde? No, aquí es la hora, ¿ok? The time in which we start one activity. So you see, the same question now here. Igual acá tenemos el mismo tipo de uh, pregunta. Decimos, what time do you take a shower? Okay. What time do you take a shower? So you see, Alexander. Read the, uh, the answer, please. I take a shower at 6 a.m. Thank you. I take a shower at 6 a.m. So, básicamente, ahí que estamos dando a conocer. La hora en que desarrollamos esa actividad. ¿Ok? La hora. Good. ¿Estamos claros cuando utilizar questions using what time? ¿Estamos claros cómo utilizar preguntas utilizando what time? Okay, cool. Makes me think that everything is getting okay. Bien, entonces hasta acá vamos todo bien. Good. What are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer? Voy a parar un momento porque ya son las 9 y 4 y vamos a pasar asistencia. Luego vamos a continuar. Give me a second. Okay. Let's start. Uh, Carla Lisette. Okay, no here. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Thank you, Carlos. Dania Rebeca. Okay, no here. Eric Jonathan. Okay, no here. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you. 
Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. Ok, thank you. Juan Osmel. Present. Thank you. Jeremy, apagas la televisión. ¿Quién la está viendo? Kevin Antonio. Present. Thank you. Marlon Alberto. Marlon Alberto. Present. Ok, thank you, Marlon. Miguel Ángel. Present. Ok, thank you. Nancy Yvette. Ok, she's not here. Omar Alfredo. Present. Ok, thank you. Silvia Zuleima. Present. Ok, thank you. Zuleima Verónica. Present. Thank you. Walter Daniel. Present. Okay, very good. Thank you, Mr. So let's go back to where we were practicing, okay? Just give me a second. I'm going to share the presentation I was working with. Okay, here. Here we go. Good. Do we have any questions related to these questions? Tenemos alguna duda con relación a cómo formular este tipo de preguntas? Any question? Good. So, si no tenemos ninguna pregunta, okay, cool. What are we going to do right now? Quiero que me elaboren una oración, okay, una pregunta ahorita utilizando what. I need to know. How much do we remember? Solo una utilizando what. Vamos a ir una a uno. Okay? One by one. I want you to create one question using what. Pueden utilizar cualquier verbo de los que hemos estado practicando hasta el día de hoy. Okay? Tenemos study, send, uh, keep. So we got uh, do. We got go. So you see, we have a variety of, of examples. So let me know when you finish. Finish. Just let me know. Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Finish. Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Thank you. Finish. Okay, nice. Thank you. Perfect. I am going to start with Silvia. Silvia, I want you to ask that question to Juan Carlos Palacios. Juan Carlos, quiero que me le dé respuesta a esa pregunta que le va a hacer Silvia. Okay? Recordemos que preguntas con what, generalmente uh, podemos usar un verbo adicional a ello. Okay? Okay, cool. Silvia. Can you please ask that question to Juan Carlos Palacios? What do you eat at lunch? Okay, what do you eat at lunch? I eat at lunch. Okay, okay. Eliminemos ese at lunch y coloquemos lo que come. I eat. I eat a uh, fit. Fish. Ah, fish. Ah, okay. Luego, at lunch. At lunch. Okay, repítalo otra vez, Juan Carlos. Por favor. I eat uh, fish at lunch. Ah, okay, very good. I eat fish at lunch. Very good. Thank you, Silvia. Now, Juan Carlos Palacios, I want you to ask your question to Walter. What do you study in the university? Very good. What do you study at the university? Um, I know I know the study. 
como digo, no, no estudio en la universidad. I don't study university. Okay, I don't study at the university. I don't study at the university. Ah, okay, very good. Well, yeah, that's, a negative, neg uh, that's a negative answer. Okay, very good. Uh, thank you, Juan Carlos. Good. Now, Walter, I want you to ask your question to Kevin. What do you... Breakfast. Okay. What do you have... Sí. What do you have for breakfast? What do, you, what do you have for breakfast? Okay, very good. Sí, porque ahí, ahí le, faltaba, le faltaba un verbo. Okay. Have. Puede ser have o eat. De eat. comer. ¿Mm? Puede ser cualquiera de los dos. Solo una pregunta. Eh, cualquiera de los dos en cualquier momento. Porque eh, cuando estoy comiendo digo, tengo... Estoy tomando mi almuerzo, un ejemplo. O estoy agarrando mi almuerzo, por eso digo how o por qué. Ajá, sí, básicamente, por eso. What do you have breakfast? Yeah, uh, for, uh, for breakfast. What for do breakfast. you have for breakfast? For sí, es como, uh -huh. ¿qué tienes para el desayuno? Uh -huh. Kevin? I have breakfast. I have. I had breakfast. In this case, uh, la palabra breakfast tiene que ir al final. I had uh, meat. <laughs> okay, yeah. I have meat for um, for breakfast. Okay, very good. Repita otra vez. I had meat breakfast. I have meat. Okay, for, meat for <laughs> okay, okay. Okay, very good. Thank you, Walter. Now, Kevin, I want you to ask the question that you have to Miguel Angel. Ah, okay. Bueno, yo la había hecho muy parecida a la de Walter, la verdad. Okay, let's see. Era lo que lo estaba diciendo, de what time do you eat breakfast? Breakfast, oh, acá puede ser también, what time do you eat lunch? Ajá. Uh -huh. oh. Repeat it again, please. What time do you eat breakfast? Ah, ok, ok. Solo que ahí ya no sería una pregunta con what. Ahorita estamos con what. Ah, perdón. Uh -huh. Pues sería... Hmm. What do you eat breakfast? What do you eat for breakfast? Okay, good. Miguel. What do you uh, repeat, por favor? What What do you eat for breakfast? Okay. Uh, I breakfast uh, six a.m. Repeat it again, please. I breakfast uh, at six a.m. Okay, ahí le falta el verbo que eh, Kevin utilizó en la pregunta. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast at 6 a.m. Okay, very good. Yes, that's the correct answer. Thank you, Miguel. Thank you, Kevin. Now, Miguel, I want you to ask your question to Carlos Alberto. Okay. Uh, what advertise in Facebook? Okay. What do you... Perdón, perdón. Perdón, le voy a repetir. Uh -huh. What... What do you do? No, perdón. 
what do you advertise in Facebook? Okay, very good. Uh, no, I don't advertise in Facebook. Okay, I don't advertise anything on Facebook. Very good. Uh, thank you, Miguel. Now, Carlos, I want you to ask your question to Omar. What do you, what do you, how make a lot money? Repeat again the question. What do you, how make a lot money? What do you have? How make? Ah, solo que esa estructura ya no es presente simple. Está correctamente estructurada, ¿ok? Pero ya no es presente simple. ¿Cómo sería entonces para decirle cómo haces tanto dinero? ¿O qué haces para hacer tanto dinero? Ya ahí ya no utilizaríamos what. Ya utilizaríamos la WH o, o la information word how. Okay. How do you make a lot of money? ¿Cómo es que haces mucho uh -huh. dinero? Uh -huh. Yes. Has to be a question with what? <laughs> solo que así la hice, solo que de esa otra forma no la he hecho todavía. Ah, okay. I don't have a money. <laughs> <laughs> okay. That's, that's why we work. <laughs> Because we need money. <laughs> <laughs> ah, yeah, sadly. Yeah. You're like, oh, I need a work because I want money. <laughs> okay, good. Let me know, uh, Carlos. Uh, me, me, me avisa cuando tenga ya la pregunta, okay? Using what? Okay. Uh, Omar, do you have your question? Okay, este. Uh, do uh, it. What do you... Okay, wait. Do it to Juan Osmel. Okay, Juan Osmel. Uh, What do you do in your free time? Okay, very good. I play uh, with my two daughters. Okay, good. So you got two daughters? That's cool, man. That's cool. Nice. Thank you, Mark. Now, Juan Osmel, I want you to ask the question to Giovanni. Okay. Giovanni, what do you think about the English class? No, nah, okay. What do you what do you think? Think. I think. think. Uh -huh. About the English class? Ah. Uh, Think, I think about in, I, about English class is very good. Okay, quitémosle el about. I think okay. the English class is very good. Repeat. Okay. I think uh, the I English think class. The English class. English class. It's very good. Ah, okay, very good. Yeah, that's the answer. Thank you, mister. Thank you, Juan. Now, Giovanni, I want you to ask your question to Alexander, your tocayo. Okay. Uh, what do you like to do? Nah, okay. Repeat me. What do you like to do? What do you like to do? Very good. I I live. I like. Repeat. 
repeat the question. Okay. What do you like to do? Uh, like um, is play soccer. Okay. I like to play soccer. Repeat. I like to play soccer. Okay, very good. Thank you, Giovanni. Now, Alexander, I want you to ask your question to you, Suleyma. What do you play sport? Ah, y para que la pregunta tenga validez, uh, Giovanni, quiero que le quite la palabra sport. What do you play? Yes. I don't play. play. Mm -hmm. I don't play. It's okay. Okay, very good. Okay, very good. I don't play soccer. It's okay. Okay, thank you. Thank you, uh, Alexander. Now, Suleyma, I want you to ask the question to you, Juan Carlos. Juan Carlos, what do you listen to music? In this case, uh, vamos a hacerle una pequeña modificación a esa pregunta. Repeat it again, please. Okay. What do you listen to the music. Ok, ahí revirtámosla. Diga. What, do what, you, what music do you listen? What music? What do you music do you Ajá. listen? L listen, listen. What music? Uh, what music sick. do you listen? That's like, ¿qué música escuchas? Pero está bien formulada con el ejercicio que está mutando. Yes. What music what, do you listen? What music do you listen? Okay. I, I listen, I listen to music. Um, Only I listen to, I listen, I listen to, to cumbia. Okay, very good. I listen to cumbias. Okay, very good. Nice. Thank you, Juan Carlos. Okay, thank you to you, Suleimana. Juan Carlos, I want you to ask your question to Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. What do you do on Saturday? Very good. What do you do? What do you do on Saturday? Oh, okay. Um, I do the exercise in gym. Ah, okay, very good. That's one of the okay. activities. Thank very you. Good. Thank you, Juan Carlos. Now, Carlos Eduardo, I want you to ask your question to Marlon. Okay. Uh, what do you do for fun? Very good. What do you do for fun? Sorry, can you repeat, please? What do you do for fun? All right. What do you do for fun? Fun. For fun. Yes. Oh, okay. Well, I play the guitar and I play some video games in my free time. Nah. Okay. Very good. Now, Marlon. I want you to ask your question to me. What do you do on weekends? Repeat the question. I didn't listen that much. What do you do on weekends? Ah, okay. I work on, the beach. on weekends. 
Sadly, I have to work on weekends. Uh, Very busy. Yeah, even on Sundays. But anyways. No free time. Yeah. As Omar was saying, uh, we don't have money and we need money. So we have to work for money. <laughs> we <need> money. <laughs> exactly. We have to pay the bills. So sadly, we have to do it. Good. Carlos Gualberto, let's finish with you. Uh, do you have a question to, I mean, for Omar? <laughs> ah, pensó que se me había olvidado, ¿verdad? <laughs> What do you do play soccer so good? Uh, wait a second. Repeat the question again. What do you do play soccer so good? ¿Qué haces para jugar uh, también fútbol? Yes. Hmm. What do you do to play so good? Okay, what do you do to play soccer so good? Ah, okay, good. Se la valgo así. What do you do to play soccer so good? Omar, vamos a darle respuesta. Teacher, uh, um, how do you say, um, entreno mucho? I train a lot. Entrenar mucho. I train okay. a lot. I train. Yeah. A lot. Okay. I train a lot. Like this. Like this. I train a lot. Like I train a lot. No. Okay. 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 Thank you, Carlos. Now, thank you, Omar. Good. Now, what are we going to do? We are going to stop in here with this type of information and let's go straight. No sé si tienen alguna pregunta con relación a este tipo de estructuras. Okay. Recordemos, what, qué. Okay. Generalmente, en, cuando usamos preguntas con what, no mencionamos vocabulario adicional. Ok. Ejemplo, si yo digo, I work in. Pizza Hut. I work in Pizza Hut. Entonces, yo podría formular una pregunta o me podrían hacer una pregunta con what diciéndome. Uh, let's see. What? What do you what? do in Pizza Hut? Exactly. That's one of the ways. What do you do? Okay. O what do you do in Pizza Hut? Aunque generalmente sería como la versión más corta. Like. What do you do? Sin mencionar el lugar. Ok. Ah, en la respuesta yo puedo decir. I work in Pizza Hut. ¿Qué quiere decir eso? Listen. Que cuando utilizamos preguntas con what, generalmente vienen a la misma. What do you do? Entonces ahí en la respuesta vamos a variar. Ahí generalmente no vamos a colocar el mismo uh, verbo principal que sería do. En la respuesta puede variar el verbo. Dependiendo del trabajo o lo que se nos esté preguntando, puede variar el verbo. ¿Ok? Si me preguntan sobre mi profesión, uh, ¿dónde trabajo? O, o ¿cómo trabajo? Like, what do you do? Yo puedo decir, I work in, ¿ok? Inglés corporativo. ¿Ok? O, I study English. I go to the gym. So, you see, tenemos diferentes formas de cómo poder contestar a ese tipo de preguntas, ¿ok? Dependiendo de la, del contexto, ¿ok? O de la situación que se esté eh, preguntando o de la que se esté hablando, ¿ok? Quiero que, se, que tengan eso claro. Que podemos preguntar, what do you do? Pero para responder podemos tener una diversidad de verbos para responder, ¿ok? No necesariamente vamos a utilizar el do para la respuesta. Esas serían en preguntas con what. Ya con where, sí, ya no. Donde es where, when, who, en why, ahí sí no. Verbo que está en pregunta tiene que ir en respuesta. ¿Por qué? Porque ahí ya no, no nos están preguntando sobre la actividad. Nos están preguntando por el lugar donde se hace esa actividad, con quién se hace esa actividad, cuándo se hace esa actividad y por qué se hace esa actividad. 
¿ok? Recordemos, where, cuando, a I mí, mean, dónde, when, cuando, who, quién, ¿ok? Why, por qué. Todos son like the one. El, what time, a qué horas, ¿ok? A qué horas. Remember that, ¿ok? Good. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Any question related to that? Okay, good. So, that makes me think that you don't have any question. Now, what are we going to do with that information? We're going to be practicing that information in the activities on the manual. Now, what are we going to do? This half an hour that is basically missing, we're going to do a series of activity. Vamos entonces a trabajar en las actividades del manual. Vamos a ver qué tanto hemos comprendido este tema. Just let me see. Give me a second. I am going to stop sharing this. Okay, good. Now, just give me a second. I'm going to share the information from here, from the manual. All right, give me a second, people. That's in here. Okay, so let's share this manual. Let me see. Yeah, this is the one. Okay, in here we got the manual, the one that you have uh, in there. Okay, and it says Unit 3, where do you work? Okay, this is the name of the topic. Y estas son la lista de, 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 de vocabulario, okay, que teníamos de los diferentes departamentos que hay dentro de una compañía. Look at this. We have production, okay. We have research and development. We got purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. And here we got the short definitions. Y aquí pues tenemos las definiciones cortas que hemos estado practicando al principio de esta clase. Okay, what are we gonna do with this? Bien, ¿qué vamos a hacer con esta? Simplemente acá, en estos pequeños espacios, estas definiciones están en lugares incorrectos, ok entonces qué vamos a hacer, colocar el número listen up el número de la definición con la respuesta correcta, dice production what about this one is the correct definition of production cuál de estas acá es la definición correcta de production can somebody tell me Controlling, supervising, okay. producing, workforce. And inventory. So, acá en esta parte acá, me van a colocar el número uno, number one. So, you see? Because this is the one from number one. Okay? Then, number two, research and development. What is the definition of research and development? Develop the thing new or improvised existing product or processes. Okay, let's see. Where is it that that one? This one, right? Develop, design new or improve existing products or processes. Okay, research and development. There you go. Number three, purchasing. What is the number of the definition? Can you please read it? What is the number? By an acquired right materials, production equipment, etc. For 
for the use of the organization. Ah, okay, thank you, Silvia. There you go. Buy and acquire raw material production equipment, etc., for the use of the organization. So you go, we get purchasing. Okay. Now marketing. What of this is the definition about marketing? The search and, and identify what customer wants. And need at the and right need. place. At the right place. Okay, yeah. thank you, Carlos. Yeah, in here it has to go number four. Okay, here is number four. It says marketing, the definition about it is research and identify the customers, what the customers want and need at the right place. There you go. Then the, before the last one, human resources management. What is it? So if you take a look in here. Recruit. Yes, has to say recruit, select, and train new employees for the right job in a company. Okay, in the company. That's human resources management. And the last one, accounting and finance. Okay, what is that? What is the last one? What is number six from here? Keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Now, okay, very good. So it goes number six in here. Good. So we have them organized. Entonces ahí ya básicamente las tenemos organizadas. Now it says how to use simple present information questions. ¿Cómo utilizar este tipo de preguntas? We got a short a, a short a series of examples in here. Tenemos un par de ejemplos acá adicionales a los que ya básicamente hemos estado practicando. Omar, can you please read the first question? Okay. Uh, what do I do? Okay, thank you. What do I do, Juan Carlos Palacios? Read the answer, please. Uh, I supervise the production workforce. Okay, thank you. I supervise the production workforce. Okay. Si ven acá lo que les mencionaba anteriormente. Yo digo, ah, what do I do? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? En la respuesta, si ven ahí, ya no necesariamente tiene que ir el verbo do, sino que ya puede ser otro verbo, dependiendo de lo que yo haga. En este caso dice, I supervise the production workforce. Okay. Si ven ahí, depende de eh, la situación en la que yo me refiero o que esté hablando, así va a ser el verbo. Okay. Now, Miguel Ángel, read the second question, please. Where do you work? Okay, thank you. Where do you work? Let's see. Walter, read the example answer, please. I work in the in the coaching depart department. Department, okay. Thank you, Walter. Department. All right, thank you. I work in the accounting department. Good. Si ven ahí, ¿qué estoy, qué estoy preguntando? No sobre la actividad, sino básicamente estoy preguntando el lugar, el lugar donde yo desarrollo esa actividad. Okay. Using where we ask about the place, the location. Entonces ahí la pregunta se enfoca en la locación, en el lugar donde desarrollamos esa actividad. Okay. Entonces por eso dice, I work in the accountant department. Trabajo en el departamento de finanzas. Okay. O de contadurías, you want to call it. Carlos Gualberto, can you please read the next one?
Carlos Walberto, are you there? Yes. Okay. <laughs> when do we go to meetings? Okay. When do we go to meetings? Pay attention to that. Like, ¿cuándo vamos a reuniones? Okay. Juan Carlos, the answer. We go to meeting two times a week. A week, okay. We go to meetings two times a week. Good. Ahí puede ser at o simplemente colocamos, le quitamos la T y dejamos A. Two times a week, okay? And it's still okay. correct. All right, so when do we go to meetings? Si ven ahí ya tenemos el verbo principal en la pregunta que es go. Entonces, en la respuesta tiene que ir go también. We go to meetings two times a week. Entonces, vamos a las reuniones dos veces a la semana. So, en este caso acá, preguntas con when. Recordemos, es para identificar, ok, cuántas veces, o en cuántas ocasiones en este caso, o qué tan a menudo eh, hacemos esa actividad, ok. That's the way how we answer these type of questions. Now, Sylvia, read the next one, please. How do they plan the marketing? Okay, very good. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean el marketing? Okay. Uh, Suleyma, can you please read the answer? They investigate the customer need okay they investigate investigate the customers the customer needs need okay they very good investigate the customer need okay very good thank, thank you, you miss thank you they investigate the customers need in este caso recordemos hacemos preguntas con how ahí dice how do they plan the marketing como ellos planean el marketing entonces, como esa pregunta es un tanto variable, eh, el tipo de respuesta, por eso también puede variar el tipo de verbo que utilicemos en la respuesta. Si ven, en la pregunta el verbo es plan. En la respuesta ya es investigate, es el verbo principal. ¿Okay? Suele ser cambiante. ¿En qué aspectos? Es cambiante dependiendo del tipo de respuesta que nosotros vamos a dar con relación a la actividad que nos están preguntando. Ok. Remember that. Good. And let's read the last one. Kevin, read the last one, please. What, what time do you take breakfast? Ok, thank you. What time do you take breakfast? Ok. Like, ¿a qué horas tienes o, 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 o tomas el desayuno? So, let's see. Miguel Ángel, read the answer. I take breakfast at 8 a.m. Okay, thank you, mister. I take breakfast at 8 a.m. Like, toma el desayuno a las 8 de la mañana. Okay. ¿Por qué? Porque ahí estamos preguntando sobre la hora en cómo desarrollamos esa actividad. Good. Do we have any question up to now? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear for you? ¿Algo que no esté del todo claro? Teacher, solo podría, por favor, repetir cuándo se cambia, no se cambia el verbo, cuando es, cuando no son preguntas, ¿verdad? Ah, no, ahí se puede cambiar el verbo dependiendo de la situación o en preguntas utilizando what y utilizando how. ¿Por qué? Porque ahí va a depender del tipo de respuesta que usted dé dependiendo de lo que se esté hablando. Ok. Por ejemplo, tenemos acá, eh, la primera pregunta dice, what do I do? ¿Qué hago? ¿Ok? ¿Qué hago dentro de la compañía? I supervise the production for, uh, workforce. 
tu permiso, ok, eh, a la flota, por así decirlo, de producción. Workforce es la, la, la mano de obra, ok. Workforce. Okay. Entonces, en este caso, si el verbo cambia, ya ahí es supervise. Ok. Si yo me preguntase, esa, eh, si me hiciese esa pregunta, Suleima, y diga, what do I do? Ah, yo puedo decir, I teach English at night. Nah, doy clases de inglés por las noches. En su caso, podría decir, what do I do? Ah, I study English every night. Si ve, ya el verbo cambia. Ya no sería do, sería study. Ajá. Entonces ahí en la respuesta usted puede variar qué verbo va a utilizar con relación al tipo de respuesta que usted quiera dar. De acuerdo, teacher. Gracias. Ok. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Este... En la tercera respuesta, de, we go to meetings two times a week. Mm -hmm. Ahí donde dice two times, eh, ¿se puede utilizar twist o, o cuándo es que se utiliza? Yes. Esto? Ajá, sí se puede utilizar. Se puede utilizar, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahí puede ser two times a week o twice. Para los que no sabemos de esa palabra que está mencionando Juan Carlos, es esta. Twice. Twice significa dos veces. Es como que está escribiendo two times a week. Entonces, let me see. I'm going to write it down in here. Two times a week. It's equal to... Wow, I mean, twice a week. Ahí está. Two times a week es lo mismo que twice a week. One time a week. It's the same to once a week. Ahí va otra. One time a week. Una vez a la semana. Once a week, una vez a la semana. So, once es para decir una vez. ¿Ok? Remember that. Esos son casos especiales. Una vez, once. Dos veces, twice. ¿Ok? Just for you to remember. Ok, good. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Good. If you don't have any question, vamos a pasar entonces a la zona de práctica. Dice, create questions based on the answers. Estas son las respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en los espacios? Ustedes van a crear las preguntas. You are going to create the questions, ¿ok? A esas respuestas. ¿Qué vamos a prestar atención acá? Vamos a prestar atención los puntos. Primero, el subject. El sujeto, ¿ok? Si es plural, singular, si es uno o dos personas. Segundo, si mencionan una hora en específico, ¿cuál sería la, la pregunta? ¿Con qué iniciaría la pregunta? Hagamos, hagamos uno. Hagamos el número tres. Number three, dice, María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo iniciaría mi pregunta? Ah. What time do you start working? Let me see. Uh, I'm going to put it down here. What time do you start working? Do you start working? Yes, así quedaría la pregunta. Okay. What time do you start working? Y ese you es, eh, eh, hace referencia a un plural, ¿ok? Hace referencia a un plural. ¿Por qué? Porque en la respuesta, si ven, hay dos personas. María y I. María y yo. yo. Puede ser de ahí también. Eh, en este caso, cae en la categoría de you, de ustedes. Ustedes. Para decir ustedes. ¿Ok? 
Y ahí ya lo calificaría como ellos. That's, that's one of the things. I don't know if you have any question. Si no tenemos ninguna otra duda, entonces continuemos con las demás, ¿ok? Let's go with the other ones. Let me know when you finish, ¿ok? Estemos pendientes y atentos a el tipo de pronombre que tenemos y el significado de cada una de las oraciones. Por ejemplo, el número uno dice, I have to write a report about the production every Friday. Cada viernes. Ahí está la clave de cuál es la WS Word que voy a utilizar al principio. En cada viernes. Podría ser, teacher, when do you hate report the production? Eh, when do you have report eh, the production? Ah, do you write? Se refiere a este verbo, write? ¿verdad? Write. Ah, ok. Podría Dijo. ser when do you when do you write? Ajá. Re report the production. About the production. Va a tomar esta okay. parte, mire. El, para la pregunta va a tomar eso. Esa parte que le acabo de enmarcar ahí. When do you write about the production? Ok. Ajá. Ahí está la pregunta. When do you write a report about the production? And you got the question. Teacher, si yo la puse, when do you present report? Está mal. Present. Present. When do eh, you write the report? En este caso, si no se lo valgo, ¿sabe por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, cuando ya llevamos preguntas con when, con where, con what time, con why, ya ahí, si el verbo está en la pregunta, también tiene que ir en la respuesta, ese mismo verbo. ¿Dónde se cambia? Ah, yo puedo modificar los verbos en preguntas con what y en preguntas con how, pero con los demás ya no puedo. Tiene que ser el verbo que está en la pregunta, tiene que ir en la respuesta. So let me know when you finish. For example, in question number five, ¿cuál es la clave de esta pregunta, de, de, de toda de, la pregunta cinco, de esta respuesta que tengo acá? ¿Cuál es la clave para identificar qué WH word voy a utilizar? Because. Exactly. Acá está la clave. Si yo acá tengo because, entonces, ¿con qué, voy a utilizar, ¿con qué voy a comenzar la pregunta? Why. Exactly. I'm going to start the question using why. ¿Qué es lo otro que tengo que buscar? Tenemos que buscar el verbo principal de la oración. Porque ese verbo es el que voy a utilizar en la pregunta. ¿Cuál es el verbo de esa, de, de esa oración ahí, de esa respuesta? What is the verb? Have. Exactly, the verb have. Okay. Recordemos que después de los pronombres, o después del subject, va el verbo. Entonces, este es el verbo. Entonces, ahí ya conocen dónde, dónde, cuál es el verbo. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Ya en modo pregunta. 
I finished, teacher. Okay, very good. Let's wait for the rest. Vamos a esperar a los demás. Finish. Excellent, Juan Carlos. Let me know when you finish. Finish. Okay, perfect, Giovanni. Good. Bien, entonces vamos a comenzar. Let's start. In a second. Um, Juan Osmel, can you please read the question number one? Okay. Hola, hola. Yeah, tell. Okay. What do you do at work? Like this? What do you do at work? Like this? Right. Ah, okay. ¿Alguien más la tiene tal y como la tiene Juan Osmel? Eh, no. Eh, no. Eh, teacher. Uh, yo, yo la escribí eh, jue, ver? Eh, what do you what do you do on Friday what do you do on Friday uh -huh. ah pero vaya look la estructura está correcta Omar ok la estructura está correcta de la pregunta está bien estructurada solo que acá en la respuesta hay algo que no nos permite que sea ese tipo de pregunta y es que dice every Friday, cada viernes. Ah, ok. Ah, ok, ok. okay. okay. Yes. Entonces, ahí, ahí tenemos una pequeña clave. Si sí, dice cada viernes, es una acción repetida. Entonces, si nosotros en las respuestas anteriores teníamos...